Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel! Sziasztok! Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig amit játszunk blog. A következőkben pedig ezt a csodát, ezt az igazán különleges társas játékot, a Modern Art egyik legújabb kiadását szeretném kibontani nektek. Gyertek, nézzük meg mit rejt! Ezzel a kiadványa lesz szemben találkoztam most 2018-ban. A Dice Tree egyébként dél koreai kiadó standjánál találkoztam, kipakolva ezekkel az alkatrészekkel, és leesett az állam. Sok kiadást élt már meg ez az 1992-es társas játék a rendek Nicjának, és azt éreztem, hogy most ezzel a kiadással kapott egy olyan külcsint, egy olyan alkatrészkészletet, egy olyan kiadást ez az alapötlet, amit megérdemelt csodálatos. Alig várom, hogy kibontsam, számomra bizonyos szempontból egy blog történeti pillanat az egyik legszebb társas játékkal találkozni. Hát akkor lássunk is hozzá. Szeretek snitzerrel dolgozni, tudjátok. Szépen óvatosan meg ne sértsek itt semmit. Fólia el. Vannak, akik szeretik valahogy vissza celluxozni a fóliát. Én alapvetően nem vagyok ez a társasjátékot szállító típus, és meglehetősen ügyesen, óvatosan szoktam kezelni magát a játékot. Maga a doboz kellemesen telt, hatást kelt, súlya rendben van, és nagyon tetszik, hogy a modern művészetet a klasszikus értelemben vett művészetnek kezeli, és nem ilyen krikszkrakszok vannak, hanem a korábban modernnek számító alkotások, és érdekes ilyen könyvhatás vagy egyébként a doboz, oldalról is könyvhatást kelt. Hogyha elmegy a doboztető, akkor betekintést is lenünk. Így van, nem angol a, a promóció, az angol játék szamályt külön kaptam meg a társas játékhoz, szépen minden egyes információ, igazából meglehetősen egyszerű társas játékról van szó, nincs kifejezetten sok szabály, de annál magától értetődőbb, úgyhogy az angol szabály külön érkezett meg. Hát igen, ezzel a nyelvhasználattal bajba lennék, lehet, hogy valakinek otthonos, számomra nem, de nagyon ügyesen megoldotta a kiadó ezt így külön. Egyébként kaptunk egy ilyen nemzetközi szimbólumokkal ellátottat nemzetközi nyelven, mindenféle nyelven szereplő kártyakészletet, ami a különféle licit rendszereket magyarázza majd el, ez is nagyon szépen külön megérkezett hozzá. Nyomkodósok. Különféle számokkal. Aha. Tekintve, hogy a játékosok egy galériának, egy múzeumnak a vezetői, mindenkinek van klasszikus paraványa, és mindenkinek különböző, és már a vágás természete is, a vágás íve is különböző különféle múzeumoknak. Egyébként a játék 3-5 játékos részére készült el. Itt van egy tábla. 5 művésznek a különféle műveinek értékét fogjuk ezen majd beállítani. És hát nézzük meg a lényeget. Ami legelőször szemet szúrt, srácok, ez a kalapács. Ugyanis ez egy árverős, licitrendszeres társasjáték. És ennél szexibb, látványosabb társasjáték alkatrészét nagyon ritkán találkozom. Sajnos akkor forgattam le az igazán bogány társasjáték alkatrész videót, amikor még én ezzel nem találkoztam, de ha megengeditek fel és avatnám pontosan, hogy működik, elkelt. Tökéletesen működik. Wow, de vagány, hogy konkrétan beletettek egy ilyen kalapácsot. Eszméletlenül szexi. És külön az állmány, hát mi az, hogy oda dobunk egy kártyát az asztal közepére, hogy már festészetről van szó, hát akkor, hát akkor az a minimum hogy kérem szépen egy, egy ilyen kis festő állványon tesszük oda, és hát ezen érkezik meg majd a különféle kép, amiről éppen szó van. Megvan adva a módja szépen minden alkatrésznek, és ez nagyon fontos. Nos, van egy festménykártyakészletünk, ami egy kis segédlettel van ellátva. El is távolítom. Ha -ha. Nagyon kíváncsi vagyok a kártya minőségre, és hát nem lepődtem meg. Nagyon szeretem, amikor adnak erre, jó kézbe venni a kártyákat, sok-sok festmény. Összesen ötféle licitrendszer van a játékban, és mindegyik képen illusztrálva van, hogy pontosan milyen formában vásárolhatják meg a galériák ezeket a képeket. Jól láttam, hogy nincs két ugyanolyan, és kifejezetten nagy esztétikai élmény klasszikus képekkel találkozni a modern art játék esetében. Legutóbb ilyen esztétikai élményt a Műzéi című játéknál tapasztaltam, ott is különleges esztétikai élmény ezeket a kártyákat forgatni. És nem csak európai művek vannak, hanem bizony helyi művek is. A kiadó vette azt a fáradtságot, hogy a saját országának művészeinek modern képeit is beletette. 
wow, de különleges élmény ez, hogy, hogy nem csak európai modern művészettel találkozhatunk. Hű, de izgalmas. Hát egészen biztosan ki fogjuk próbálni ezzel is, hogy szeretnénk egy érzelmi pikáns, különleges élményt. Nem minden nap. <gül> Mekkora jó! Nagyon király. Nagyon király. Ezek, ez nagyon sokat számít. Egy icipici plusz, egy icipici plusz íz a játék esetén belül, és még, és még közel sincs vége a történetnek, ugyanis. Oh, ha! Hát, e, fú, nehezen adja át a videó ezt a súlyt. Hát ebben van anyag. Kaptunk egy zsákocskát is egyébként. Stílusos. Nem akármilyen zsákocska lett bedobva, hanem játékhoz miatt a zsákocska. Ezt a pénzt ezt már most... Oh! És ott, amikor találkoztam a játékkal, akkor rögtön észrevettem, hogy arcképek vannak. Így van, a festők arcképei vannak a pénzen, ehhez a játékhoz külön készített pénzérmék. Abszolút fém hatású, és egyébként a százas van maga a szerző Reiner Knizia arcképe van, külön ellátva kis ö, szöveggel. Így van a szerzőnek a neve, fel is van tüntetve a pénzérmén. Alig várom, hogy ezekkel az alkatrészekkel ennek a játék alapötletnek méltó kiadásával játszunk, és jólaposan leteszteljük ezt a játékot. Én már ezt a játékot játszottam, de szeretném ezzel az alkatrészkészlettel újra kipróbálni, és amint alaposan leteszteltük különféle játékos számokkal, bemutató is lesz. Nagyon szépen köszönöm a Dice Tree kiadónak a nagylelkű támogatást a részsel kapcsolatban, hogy megkaptuk ezt a játékot, és bemutathattam nektek. A link oda lett lesz, hogyha szeretnétek felvenni a kapcsolatot a kiadóval, és szeretnétek ilyen társas játékot. Nagyon szeretem, amikor megvan adva a módja hogy egy játék miként kell az asztalra, de ezek a pici plusz alkatrészek sokat jelentenek. Nagyon szépen köszönöm a megtekintést, hogyha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot és legyen megosztás, hogy minél többekhez jusson ez a tartalom. Köszönöm a megtekintést, remélem mi hamarabb találkozunk, addig is jó játékokat, sziasztok!